గవర్నమెంట్ మిక్స్ అయ్యి టీసీఈఐ అని చెప్పి ఈ అవార్డు ఎవ్రీ ఇయర్ జరగడం అవ్వడం జరుగుతుంది దిస్ టైమ్ మై ఫ్రెండ్ సజెస్టెడ్ వై డోంట్ యూ అప్లై అప్లై చేశాను ఐ గాట్ సెలెక్టెడ్ అవుట్ ఆఫ్ సమ్ త్రీ థౌజండ్ ఉమెన్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్స్ సో ఇక్కడ వాళ్ళు ఎక్నాలజ్ చేసేది నాట్ ఫర్ ఉమెన్ హూఈస్ గుడ్ ఇన్ దర్ ప్రొఫెషన్ ప్రొఫెషన్ కాకుండా ఇంకేమేమి చేస్తున్నారు సొసైటీకి కానీ మీ చుట్టుపక్కల హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి కానీ దాని రిలేటెడ్ మీద ఎక్నాలజ్ చేయడం జరిగింది so daniki when i got the invitation same as usual naaku i share with my friends kabatti i shared and even i shared with abhinav because daniki munde ma parole na tamil film mm. trailer release ayindi he was so excited andi enta excited ayya ante give me director's number i want to message him this is going to be the next big thing ani cheppi thanu anta feel ayi he messaged the director director respond ayyar naaku teliyadu kani so that was just in the span of one week andi అలా చేయడం జరిగింది అండ్ వీ వర్ నాట్ ఇన్ టచ్ ఫ్రమ్ మెనీ డేస్ జరిగింది కాబట్టి హీ హీ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ కదా అని నేను ఆ ఎక్సైట్మెంట్లో షేర్ చేయడం జరిగింది తప్ప ఏంటి అవార్డు అని అడిగారు నాన్న ఏం లేదు ఇలా ఇలా సో అండ్ సో ఉంటుంది ఉమెన్ రిలేటెడ్ ఓ ఉమెన్ అంటే నాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది లే అన్నాడు నాన్న కరెక్ట్ అదే ఉమెన్ కదా అందుకే నీకు తెలియదేమో అని అందుకే నేను చెప్తున్నాను నీకు మొత్తం దాన్ని కూడా రీల్స్ ఉన్నాయి చూసుకోండి మీరు తర్వాత నాన్న ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు నేనేమైనా మెన్లో ఇంట్రెస్టెడా ఆబ్వియస్లీ ఉమెన్లోనే ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటా కదా నేన నేనేం మాట్లాడుతున్నా నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు దెన్ ఐ సెండ్ ద లింక్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ పేజ్ వీళ్ళది ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ ఉంది టీసీఐ వాళ్ళది వెబ్సైట్ లింక్ కూడా ఉంది పంపిస్తున్నా నాకెందుకు పంపిస్తున్నావు నాకు అవసరం లే ఐ డోంట్ ఈవెన్ వాంట్ నో సమ్ ఎక్స్ వైజెడ్ అవార్డ్ గురించి నాకు అసలు తెలియాల్సిన అవసరం కూడా లేదు నేను అన్న వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అవినా నేను ఏం చెప్తున్నా నువ్వేం చెప్తున్నావు అని చెప్పి కావాలని గెలికాడు గోకాడు నాన్న సరే ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూసుకుందాం ఇన్స్టాగ్రామ్లో చాలా లైవ్స్ చేస్తావు కదా నువ్వు అంటే యా యా నువ్వు కూడా అదే చేస్తావు యాక్చువల్లీ ఇండస్ట్రీ అంతా అదే అనుకుంటుంది నువ్వు లైఫ్స్ తప్ప ఇంకేం చేయవు దాంతోనే డబ్బులు సంపాదిస్తున్నట్టున్నావు అన్నాడు నాన్న నేను అట్లీస్ట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లైవ్లో నార్మల్ ఫ్యాన్స్ నార్మల్ పీపుల్తో మాట్లాడి వాళ్ళకి ఒక మంచి మంచి మాట చెప్పో నవ్ నవ్వించో నేను బాగా చెప్తాను యూ ఓన్లీ టాక్ టు మిస్టర్ సుశాంత్ యువర్ సో కాల్డ్ కో యాక్టర్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫిలిం ఏదో కామెడీ స్ప్రెడ్ చేస్తారు ఐ ఆల్సో ఇస్ టు ఎంజాయ్ డ్యూరింగ్ కోవిడ్ టైంలో వాళ్ళు తప్ప ఇంకెవరితో నా మాట్లాడేవా నువ్వు ఎప్పుడన్నా అన్న నేను చేసేది అట్లీస్ట్ బెటర్ పని చేస్తున్నా యాజ్ ఆడియన్స్ పీపుల్ ఆల్వేస్ వాంట్ టు టాక్ టు అస్ సో మ్యాథ్స్ మనం ఇన్ పర్సన్ కలవనప్పుడు ఆన్లైన్ యాక్సెస్ ఉన్నప్పుడు చేస్తున్నా తప్పే ముందు దాంట్లో నువ్వు అది చేయలేకపోతున్నావు నేను చేసా సో చూసుకుందాం లైవ్లో చూసుకుందాం రా అంటే ఆ చూసుకుందాం అన్నాడు నేను వచ్చే ముందు నేను ఫస్ట్ వాళ్ళకి కూడా ఏం జరిగిందో చెప్పాలి కదా అని చెప్పి మొత్తం స్క్రీన్ షాట్ చేసి అది కూడా రీల్ చేసి పెట్టా అత్త పత్త లేదు సార్కి ఇంకా ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఉన్నారు ఎవరు ఫోన్స్ ఎత్తట్లేదు అంత మీడియా వాళ్ళు దే ట్రై టు రీచ్ హమ్ అండ్ ఆ రీల్లో ఐ ట్యాక్ ఆల్ ఈజ్ అసోసియేట్స్ హూ హీ వర్క్ విత్ ఎందుకు అంటే వీళ్ళంతా ప్రతిసారి కలిసి లైవ్ చేసుకుంటారు ప్రతిసారి కలిసి కల్ కనిపిస్తారు ఎక్కడ వెళ్ళినా అక్కడ అట్లీస్ట్ వాళ్ళైనా బుద్ధి చెప్తారు కదా అరే అవసరమా రా మనకి జస్ట్ ఒక సారీ చెప్పేరా అని చెప్పినా ఒక మాట వేసేసినా చాలు కదా ఒక్కలు నోరిపలే మై మై ప్లీడ్ ఈస్ నాట్ ఫర్ దెమ్ టు రెస్పాండ్ బట్ వాట్ ఆర్ యూ గైస్ డూయింగ్ యార్ ఐ నో ఆల్ ఆర్ బిజీ ఎవ్రీ వన్ వాంట్స్ టు రన్ ద రేస్ రన్ చేయండి బట్ హ్యుమానిటీ ఎక్కడ చచ్చిపోతుంది ఎందుకు చంపేస్తున్నారు మీరే చంపేస్తున్నారు ఓకే ద పాయింట్ ఇస్ నేను సోషల్ మీడియాలో ఎయిట్ టు టెన్ ఇయర్స్ నుంచి యాక్టివ్ ఉన్నాను ప్రతిసారి నేను ఐ వాజ్ వెరీ వోకల్ నేను ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినప్పటి నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ ఓకల్ మీరు ఇప్పుడు కూడా మీరు వెళ్ళి హోంవర్క్ లాగా చేసుకోవాలనుకుంటే యూ సీ ఆల్ మై ఐ డిట్ ఫర్ ఐ డిట్ ఫర్ బీబీసీ తెలుగు ఆల్సో అండి ఈ ఇష్యూ గురించి ఒకసారి రష్మి గారి ఇష్యూ కూడా మీకు వన్ వన్ సెకండ్ బీబీసీ తెలుగులో కూడా నేను ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఐ గెట్ వెరీ లిమిటెడ్ అండ్ ప్రెస్టీజియస్ ఛానల్స్ టు స్పీక్ నాట్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ ఫిలిమ్స్ ఇట్స్ బియాండ్ దట్ ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు స్పీక్ అండ్ ఐ స్పోక్ సో నేను ఐ నెవర్ వాష్ ఐ ఈ సో కాల్డ్ పర్సనాలిటీ వల్ల ఇండస్ట్రీలో పీపుల్ కాన్ టేక్ మీ ఆల్సో బికాస్ ఐ హ్యావ్ బ్యూటీ అండ్ ఐ హ్యావ్ బ్రెయిన్స్ బ్యూటిఫుల్గా ఉంటే నువ్వు బ్యూటి
సరే ఇది పక్కన పెడితే రష్మి గారిది కూడా సో ఆవిడ పేజీలు అంటే ఇప్పుడు ఇన్స్టాలో ఫేక్ పేజెస్ చాలా ఉంటాయి ఫేక్ పేజెస్ ఎవరు చేస్తారు చూస్తారు మేడం ఎందుకు ఫేక్ పేజెస్ ఎవరు చేస్తారు చేస్తారు అంటే ఎవరో కొంతమంది ఎవరు ఆ మంది అంటే మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అదే అంటున్నా ఇప్పుడు వన్ సెకండ్ వన్ సెకండ్ ఇప్పుడు వన్ సెకండ్ నేను నేను చెప్తా నేను చెప్పింది ఒకసారి నేను వింటా నేను చెప్పాను వినండి ఫస్ట్ ఇప్పుడు మీరు నాకు ఒకవేళ ఇన్స్టాగ్రామ్లో రెస్ అప్రోచ్ అయ్యారు అనుకోండి ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ అనుకోండి నంబర్ లేదు సో మీకు నేను ఎట్లా న్యూ పర్సన్ నాకు మీరు న్యూ పర్సన్ మీ మొహం కూడా తెలీదు నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఇంటర్వ్యూ ఎందుకు వేసి చెప్పాలి కూడా నేను ఆలోచించుకుంటా అవునా సో సో అది ప్రొఫైల్ ఫేకా అవన్నీ మనం చూసుకోవడానికి ఉంటుంది బట్ ఆ ప్రొఫైల్ వెనకాల ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ ఉన్నాడా ఒక హ్యూమన్ బ్రెయినే ఉందా ఒక అబ్బాయో అమ్మాయి ఎవరో ఉంటారు వినండి నేను ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ వెనకాలకి వెళ్తున్నా ఎట్లా హౌ దిస్ ఆల్ వర్క్స్ అని సో నువ్వు ఫేక్ ప్రొఫైల్స్ ఒక్క పర్సన్ హండ్రెడ్ ఫేక్ ప్రొఫైల్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు నేను కాదనట్లే బట్ దాని వెనకాల ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు కదా ఆ పర్సన్ని అడ్రస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా నేను ఐఎమ్ నాట్ బిహై బిహైండ్ పీపుల్ హు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఫేక్ ప్రొఫైల్స్ యూ క్రియేట్ బట్ ఫర్ ప్రొడక్టివ్ రీజన్స్ నువ్వు నార్మల్ నేను బుర్కాలో తీసి ఫోటో పెట్టినా నువ్వు దాంట్లో తప్పే చూస్తావు సో అది నీ నీ ప్రాబ్లం నా ప్రాబ్లం కాదు నువ్వు చెప్తే నేను అయిపోను నువ్వు ఒక ముండవి అంటే నేను ముండ అయిపోను ఇట్ ఈస్ యువర్ మైండ్ నీ కళ్ళతో నువ్వు అలా చూస్తున్నావు నన్ను అందుకే నేను మొన్న కూడా ఇది చెప్పా ఇంకో ఇంటర్వ్యూలో నేనేం బట్టలు ఎక్కువ తిరగట్లేదు సో నేను దేనికి ఆశయం ఫీల్ అవ్వాలి ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్తున్నా వాళ్ళ ప్రొఫైల్స్ వాళ్ళ నేమ్స్ వాడుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళని ట్యాగ్ చేసా వాళ్ళకి నాకన్నా చెప్తాను అంటే మీ పాయింట్ ఆఫ్ మీరు చెప్పారు నాకు ఏంటంటే మీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో మీకంటూ కొంతమంది ఫ్యాన్స్ ఉంటారు సో మిమ్మల్ని హేట్ చేసే వాళ్ళు అవ్వచ్చు ఇష్టపడే వాళ్ళు అవ్వచ్చు సమ్ రీజన్ అది వేరే పేజ్ క్రియేట్ చేసుకుని కొంత ఫాలోస్ వచ్చిన వరకు నటిస్తూ తర్వాత అంటే మిమ్మల్ని హేట్ చేసే వాళ్ళే అది క్రియేట్ చేయొచ్చు కదా చేయొచ్చు సో అలాగే అనుకోవచ్చు కదా వాళ్ళు కూడా మీరు అది తీసుకుని మళ్ళీ రష్మి గారి ఇప్పుడు అయ్యయ్యో అయ్యో రే ఇప్పుడు ట్విట్టర్ లో చాలా ఉన్నాయి అలాంటి పేజెస్ నేను ట్విట్టర్ లో దీనికే నేను రెస్పాండ్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేసా దాంట్లో కూడా కేటీఆర్ కవిత కల్వకుంట్ల గారు అందరినీ ట్యాక్ చేయడం స్టార్ట్ చేసా ట్విట్టర్ నన్ను రెస్ట్రిక్ట్ చేసింది సో నేను ట్విట్టర్ కి నేనే బాగా చెప్పా తర్వాత ట్విట్టర్ బాగా అయిపోయింది అని కాదు దాంట్లో నేను వాడే సెంటెన్స్ కానీ ఒక్క వర్డ్ అయినా వాళ్ళ సోకల్ కమ్యూనిటీ గైడ్ లైన్స్ అగేన్స్ట్ ఉంటే యుల్ బి రెస్ట్రిక్టెడ్ నువ్వు ఆ కమెంట్ డిలీట్ ఆ ట్వీట్ డిలీట్ చేస్తే కానీ మళ్ళీ నువ్వు రావు నేను అని నేను ఎందుకు చేయాలి నేను ఎందుకు నీ కమెంట్ నేను ఎందుకు డిలీట్ చేయాలి నువ్వు ఇచ్చావు నువ్వు ప్లాట్ఫామ్ నాకు అనిపించినట్టు మాట్లాడడానికి దానికి నువ్వు ఏమన్నా యాక్షన్ తీసుకోవాలంటే మెసేజ్ చేయండి ఎందుకు ఇది రాంగ్ ఉందని మీరు మెసేజ్ చేయండి తప్ప నువ్వెవరు నన్ను రెస్ట్రిక్ట్ చేయడానికి సరే అని చెప్పి నేను లైట్ తీసుకున్నా ట్విట్టర్ ఇప్పుడు నాకు సో కాల్డ్ ఫ్యాన్స్ అన్నారు కదా నా ఇన్స్టా ఫ్యామిలీ ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరూ ఇన్స్టాలో ట్విట్టర్లో ఇంకా ఉన్నారు అక్కడ కనిపించే ప్రొఫైల్స్ అన్నీ నాకు పంపిస్తున్నారు మేడం ఇలా ఇలా ఉంది మీ పేరు మీద ఇప్పుడు నా పేరుతో పాటు నలుగురు పేర్లు ముగ్గురు పేర్లు ఇంకో అమ్మాయిలు ఉంటారు అందరిది కలిపి ఏ ఎవరిది ఇది బాగుందిరా ఏబిసిడి ఏంటిది కొండరేగా కరపోతే అట్లా పెట్టినప్పుడు ఇంకో ప్రొఫైల్ రష్మి గౌతమ్ పేరుతో నా ఫోటోతో పాటు పెట్టడం జరిగింది ఫోర్ ఫొటోస్ ఆమె ఫోటో లేదు ఈ మైట్ బి బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ రష్మి గౌతమ్ అందుకే ఆ రష్మి గౌతమ్ ఫోటో పెట్టలే మా ఫోటోలు పెట్టుకొని గేమ్స్ ఆడుతున్నాడు అక్కడ ఏబిసిడీలు అది నాకు వచ్చింది నాతో పాటు ఇంకా ముగ్గురు అమ్మాయిలు ఫోటో పెట్టేసి ఏబిసిడీ లేదో గేమ్ ఆడుకుంటున్నారు అది నాకు వచ్చింది అది నేను పెట్టడం జరిగింది నేను ఆవిడికి ట్యాగ్ చేయడం జరిగింది మేడం ఇది మీ ఫ్యాన్స్ ఉండొచ్చు మీ హేటర్స్ ఉండొచ్చు ఇట్లా స్టార్ట్ చేశారు గివ్ సమ్ యాక్షన్ త్రీ మిలియన్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు బ్లూటిక్ ఉంది ఇంత ఇంత పెద్ద ప్లాట్ఫామ్స్లో యూఆర్ వైరల్ పీపుల్ నో యూ ఎవ్రీవేర్ ఎక్కడ ఒక్క ప్లాట్ఫామ్లో మాట్లాడినా చాలు కదా పీపుల్ విల్ యాక్చువల్లీ కీప్ క్వాయిట్ ఆర్ అట్లీస్ట్ దే విల్ రియలైజ్ సమ్థింగ్స్ మై ప్లీట్ ఈస్ ఓన్లీ దాట్ టేక్ సమ్ యాక్షన్ నేను ఆమె ట్యాక్ చేయడానికి రీజనే అది ఇవాళ నా ఫొటోస్తో చేశారు రేపు నీ ఫొటోస్తో కూడా చేయొచ్చు నీ మీద కోపంతో బికాస్ యూఆర్ నాట్ రెస్పాండింగ్ ఏమో బికాస్ యూఆర్ బీయింగ్ టు ఆరోగ్యంట్ ఏమో లేకపోతే నువ్వు నచ్చని డ్రెస్ ఏమైనా వేసుకుంటే మా వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యి వేస్తారేమో ఎవరు తెలుసు సో నందు ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ సో వాళ్ళిద్దరు కలిసి రీసెంట్గా ఫిల్మ్ చేశారని నందుకి
మొన్న గీతామాధురి ఫోటో కూడా ఒకటి పెట్టడం జరిగింది గీతామాధురి నాది అండ్ దీప్తి గారిది బిగ్ బాస్ దీప్తి గారిది వాళ్ళ ముగ్గురిని ప్లస్ నందుని కూడా ట్యాగ్ చేసా నందుకు మళ్ళీ మెసేజ్ కూడా పెట్టా నందు గారు ఏమంటారంటే నువ్వు నాకు స్క్రీన్ షాట్ పంపించే వరకు నాకు తెలియని కూడా తెలియదు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇట్లా అవుతుంది నువ్వు నన్ను ట్యాగ్ చేసావని సరే మీరు యాక్టివ్ ఉండకపోవచ్చు అది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో వెళ్ళిపోవచ్చు ఆ స్టోరీ పాయింట్ అది కాదు నేను పంపించిన తర్వాత వాట్ డూ యూ థింక్ ఇస్ అ సొల్యూషన్ అని నన్ను అడిగారు నేను అన్న నేను సైబర్ ట్రై చేసా సైబర్ క్రైమ్ ట్రై చేసా నో రెస్పాన్స్ ఝాన్సీ గారిని కల్ అగైన్ కవిత కలవకుండా వీళ్ళందరినీ ట్యాక్ చేయడం చేసా నో రెస్పాన్స్ సో మై ఓన్లీ ప్లీడర్స్ పుట్ ఇట్ ఇన్ యువర్ స్టోరీ రియాక్ట్ అవుతే మీ ఫ్యామిలీయే వాళ్ళందరికీ మెసేజ్ పెట్టి వాళ్ళకి బ్రెయిన్స్ ఇవ్వచ్చు లేకపోతే వాళ్ళని తిట్టచ్చు వాడికి విసుక వచ్చేసి వాడు వెళ్ళిపోవచ్చు లేకపోతే రియలైజ్ అయ్యి సారీ చెప్పొచ్చు లేకపోతే మూసుకొని వెళ్ళిపోతాడు వాడే చాలామంది అట్లా అయిందండి నాకైతే 